السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ست مشاكل نفسية يتعرض لها الأطفال بسبب صراخ أبائهم ولكن نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولايك إذا أعجبكم الفيديو كثيرا ما يصرخ الآباء على أطفالهم خلال اليوم لعدة أسباب كرفض الطفل تلبية طلبات والديه أو قيامه ببعض التصرفات الخاطئة في المنزل أو المدرسة وهذا ما يترك العديد من الأثار السلبية المدمرة على صحة الطفل والتي يجهلها معظم الأباء لهذا سنسلط الضوء من خلال المقال التالي على مجموعة من أخطر المشاكل النفسية التي يتعرض لها الأطفال بسبب صراخ أبائهم عليه أولا انعدام الثقة بالنفس يؤثر صراخ الأباء المستمر على نفسية طفلهم وعلى قدرته على صقل شخصيته وتقويتها وذلك لأن الطفل الذي يتعرض للصراخ الدائم يشعر مع الأيام بأن لا قيمة له في الحياة وبأنه شخص مكروه وغير محبب على الإطلاق وهذا ما يدفعه إلى الانطواء وعدم الرغبة بالانخلاط بالمجتمع وكل الأشخاص الذين حوله ثانيا الشعور بالخوف يؤثر الصراخ على الطفل بشكل سلبي ويصيبه بالخوف الشديد والقلق الذي ينعكس على علاقاته مع الآخرين وعلى شخصيته حيث يتحول وبشكل فجائي إلى طفل ضعيف الشخصية وغير قادر على حل أبسط الأمور والمشاكل التي قد يتعرض لها في حياته اليومية ومع أصدقائه في المدرسة كما يؤثر هذا الصراخ بقدر على النوم في غرفتي بشكل وحيد دون وجود إخواته وأمه ثالثا العدوانية إن الطفل الذي يتعرض للتعنيف المبالغ فيه من قبل آباه تتسم شخصيته بالعدوانية التي تنعكس على علاقاته مع أصدقائه في مرحلة الطفولة والشباب حيث أنه كثيرا ما يستخدم ذوب الضرب والهجوم العنيف عندما يتعرض لأي موقف أو خلاف مع الآخرين رابعا التراجع الدراسي يؤثر التعنيف على مستوى الطفل الدراسي وبقدرته على حفظ وتذكر المعلومات وهذا ما يؤدي إلى فشل الطفل دراسيا وإلى حصوله على أدنى المستويات في الامتحانات مما يمنعه من تحقيق النجاح في المستقبل خامسا أكدت العديد من التجارب والدراسات العلمية بأن الطفل الذي يتعرض لتعنيف وصراخ الآباء يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية التي قد تتطور لحالات خطيرة ومزمنة مع الأيام كأمراض الاكتئاب والانفصام في الشخصية سادسا الانحراف إن صراخ الأباء على طفلهم بشكل مستمر يعرضه في المستقبل لخطر الانحراف الأخلاقي ولخطر تعاطي بعض الأنواع من المواد التي تلحق الأذى بالنفس والجسد كالتدخين شرب الكحول تعاطي مخدرات بأنواعها المختلفة والانحراف الجنسي نصائح لنتجنب الصراخ على الطفل وتعنيبه وتعنيفه عفوا واحد أخذ نفس عميق عند حدوث أي مشكلة 2- الابتعاد عن الطفل عند الغضب والجلوس في غرفة بعيدة تبرير أخطاء الطفل بطريقة منطقية عدم تذكر أخطاء الطفل الماضية 5- تبسيط المواقف عن طريق إدخال شيء من روح الفكاهة شكرا ودمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته